强大的力量。这灵力怎么有些熟悉？如此弱子，怎么能决断大事？休得口出狂言，侮辱我清直宫上神！你都死到临头了，你还敢张扬？也罢，本君送你一程。胆敢擅闯大泽府，伤我天宫仙君，扰乱上君寿宴。擅闯，闲下上君看看，此帖是否是尊师所写？本殿是受邀而来，何来的擅闯？夏君闲善，见过神君。景昭，你斩我清池宫掌座，我伤你区区一个上仙，又有何不可？你是后池？不可能。后池怎么会有这么强的灵力？凤染拜见后池上神。见过后池神君。拜见上，拜见，此缘拜见上神。方才你说我灵力低微，不足以做出决断。啊不不不不不，上神，我没有说过这话。我我我不知上神驾临，还请上神看在天宫的份上。天宫，方才你口口声声说。我清池宫掌座勾结妖族，这才一会儿，你便忘了。那是夏君口出狂言，口出狂言。后池，凤染勾结妖族，证据确凿。今天就算你在这里，本殿也当将他绑回天宫问罪，是吗？是你们两个自己说，还是本殿替你们说？仙君饶命！仙君饶命！夏君不敢妄言，这伤口确实是清池宫伤的。你不要命了！你们怕什么？有本殿在，还由不得他颠倒黑白。此伤口并非妖族灵力所伤，不过是敷上了一种令伤口变化的灵水罢了。清末，你的意思是？此灵水乃西海海底的幻鱼鳞片所致，用绯红花花蜜涂抹，方可让伤口变回原形。此花蜜大泽府常备。东华上君最喜以此物辅以茶点，本君这便派人去取。是夏君欺瞒上君，求神君饶命。你们两人还不从实招来，这伤口究竟是怎么回事？是，是我们自己。这两位小徒偷入清池宫盗取灵泉，被神君发现。神君看他们年幼未曾责罚，他们倒好，偷饮灵泉也就罢了，现在还当着众神反咬一口，说我们清池宫勾结妖族。看来是二人丢了火山壶，怕被责罚，所以编下谎言。你们敢骗我，我宰了你！别动不动就要打要杀的，物归原主。啊，上神，这种小玩意儿，你要是喜欢的话，尽管拿去。我府上还有更好的，我也是一时不小心才着了这两个兔崽子的道，请上神恕罪。他二人的责罚自是不能少，但你多次口出狂言更是可恶。这个，因为你诋毁本君；这个，是为你辱没清池宫；这个，是你万年前在渊灵沼泽赐予凤染的背后一剑。上人饶命！上人饶命！请求上神看在景阳大殿下的面子上，饶我一次。景阳，本殿倒是忘了，在天宫还有三位殿下为你做靠山。若是本殿要罚你，就是天地，又能奈我何？后池，你莫要欺人太甚。啊啊啊二哥，就是他。
伤了我和紫月上君。这位是二殿下，这位是青池宫的后池上神。原来是后池上神，不知景昭和紫妍做了何事，让您如此惩戒？二哥，二殿下真是来的不早不晚。刚刚景昭使唤紫妍污蔑我们青池宫勾结妖族，你不在。现在后池上神要教训这小人的时候，你倒来主持公道了。我，小神君言重了。您第一次来就遇到如此是非，是东华招待不周。让小神君受了委屈。景剑殿下，以今日子元所为，不知九重天宫与青池宫的万年交好，是否还有必要在手？请招莽撞，子元上君所为绝非天宫之意，还请上神不要误会。还请二殿下问一问天帝，按照仙界的律法，该如何处置子元上君？后池，你上神放心，景剑定当将今日之事。向父神禀明，我们走。等等，夏君有一件非常重要的事情要询问神君，不知神君可否一步后点？不可。啊，青木，紫渊仙君，你是我天宫的仙君，我父神都还没有罚你，你还跪着做什么？还不起来？微末伎俩，三妹不要！这天雷上君是吃了雄心豹子胆吧？怎么敢在此时给大泽府下天雷呢？不知天高地厚，是你做的？我只不过在紫元身上布下一道禁制，第一个强行解开的人，必受天雷之罚。你是故意的吧？那个店里除了景昭。谁还会第一个解开你布下的禁制？他敢背后伤你，我岂能轻易饶过他？嗯，这个时候我发现上神的身份还是有些用处的。你这个人呀，最是长情护短。我缓过来了，咱们去找博学吧。走。二哥，三三妹，你，你没事吧？小殿下好身后的灵力，竟能以禁制引动天雷。上君，景昭他年轻气盛，言行鲁莽，还请您公主性子直爽，无妨。上君，请见灵力上前，还请您看一看。哎，你也解不开。解倒是解得开，只是这后池上神留下的禁制灵力极强，以本君现在的修为，如果强行解开的话，恐怕只能保住紫元上君一半的灵力。您在仙界的灵力数一数二，若您都只能保住紫元上君一半的灵力，旁人恐怕也没有。